এখানে যে ফ্যামিলি রিউনিয়ন আছে এখানে একটা তো এই চেক লিস্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো আমাদের মেইন ডকুমেন্টস যেগুলো এখানে আমরা রেডি করব হুম তো এখানে ডিটেলস সব কিছু বলে দিয়েছে এখানে এখানে আপনার ফিটা আছে দেখেন আপনারা এখান থেকে ফিটাও আপনারা দেখে নিতে পারবেন যে ভিসা ফিটা কত লাগছে এখানে ভেরিফিকেশন ফি কত লাগছে এখানে দেওয়া আছে দেন যে চেক লিস্টটা আছে মেইনলি এখানে কি বলা হয়েছে এখানে ফার্স্টেই বলেছে যে টু আইডেন্টিক্যাল সেটস অফ অ্যাপ্লিক্যান্ট সো এই যে লিস্টে যত ইনফরমেশন আছে যত ডকুমেন্টসগুলো আছে এটা আমরা দুইটা করে রেডি করব ঠিক আছে দুটা ডকুমেন্টস রেডি করার পরই এখানে বলে দিয়েছে যে ওয়ান অ্যাডিশনাল কপি অফ ম্যারিজ অ্যান্ড বার্থ সার্টিফিকেট সো এখানে আপনার এক্সট্রা একটা ম্যারিজ সার্টিফিকেট একটা বার্থ সার্টিফিকেট রেডি রাখতে হবে পাশাপাশি আপনার অরিজিনাল যত ডকুমেন্টসগুলো আছে সবগুলোই কিন্তু এখানে লাগবে সো এগুলো আলাদা আলাদা আপনাদের ফাইল করতে হবে তো ফার্স্ট ওয়ান আমরা দেখে নিই কী বলছে এখানে তাদের রিকোয়ারমেন্ট হলো ভ্যালিড পাসপোর্ট তাদের আপনার মেইনলি হলো আপনি তো জার্মানি যাবেন সো আপনি যে অ্যাপ্লাই করবেন আপনার যে পাসপোর্টটা আছে এটা অবশ্যই ওয়ান ইয়ারের একটা ভ্যালিডিটি থাকতে হবে না হলে যেটা হয় অনেক সময় জার্মানি যাওয়ার পরে দেখা যায় যে ওখানে সাথে সাথে যে আপনি রিনিউ করবেন এটার কিন্তু অনেক হেসেল হতে হয় তো মেক শিওর করবেন যেন আপনার পাসপোর্টের মেয়াদটা বেশি থাকে ঠিক আছে দেন এখানে বলেছে থ্রি রিসেন্ট বায়োমেট্রিক্যাল পাসপোর্ট ফটোগ্রাফস সো এই বায়োমেট্রিক্যাল যে ফটোগ্রাফসটা আছে এটা যদি আপনারা কোনো একটা স্টুডিওতে যান স্টুডিওতে গিয়ে যদি বলেন যে জার্মানির জন্য আপনি একটা ফটোগ্রাফ পাসপোর্ট ফটোগ্রাফ নিতে চাচ্ছেন সো ওদের কাছে মেজারমেন্ট আছে ওরা এটা করে দিবে এটা মেইনলি যে মেজারমেন্ট এটা হয় এটা থার্টি ফাইভ এম এম বাই ফর্টি ফাইভ এম এম হ্যাঁ তো এই মাপটা অনুযায়ী ওদেরকে বললে ওরা আপনাকে করে দিবে আর এখানে বলে দিয়েছে নট ওল্ডার দ্যান সিক্স মান্থস এখানে ছয় মাসের পুরানা হওয়া যাবে না সো এগুলো একটু খেয়াল করবেন যে বেশি আগে গিয়ে করতে না গিয়ে মানে দেখা যায় যে অনেক ওল্ড না হয়ে যায় সো এগুলো খেয়াল রাখতে হবে দেন এখানে বলেছে যে টু ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম এখানে অলরেডি একটা লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছে হুম এই লিঙ্কে যদি যান আপনি অলরেডি দেখতে পাবেন যে এখানে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্মসটা কেমন আমরা এখানে দেখে নিই আমরা অলরেডি লিঙ্কটাতে গিয়ে চলে যাচ্ছি হুম একটু ওয়েট করি এখানে আছে পিডিএক্স ওকে সো আপনারা এখানে চলে গিয়েছেন ওরা কিন্তু আমাদের সুবিধার্থে এখানে লিঙ্কগুলোও দিয়ে দিয়েছে আর যেগুলো নেই আপনি আমাদের এখান থেকে নিয়ে নিতে পারেন ঠিক আছে সো এই ফর্মটা দুটা ফিল করতে হবে এখানে দেখেন ফার্স্টে যেটা করবেন এখানে ডয়েচে আছে জার্মানে আছে সো আপনি এখানে ইংলিশে করে ফেলবেন ঠিক আছে ইংলিশে করবেন অনেক সময় গুগল ট্রান্সলেটর থেকে ইংলিশে আছে ওটা অ্যাভয়েড করবেন আপনার এখানে ম্যানুয়ালি ইংলিশটা করে ফেলবেন এটা সুবিধা হবে সো এখানে পার্সোনাল ডিটেলস আছে আপনার সো যত যাবতীয় আপনার ডিটেলস আছে এগুলো ফিল করে ফেলবেন ইভেন ওখানে মেনশন করাও আছে যে আপনার জার্মানে ফিউচারে যে আপনার রেসিডেন্সিয়াল যে অ্যাড্রেসটা আছে ফোন নাম্বার আছে ইমেল অ্যাড্রেস আছে সো এগুলো কিন্তু ওখানে দিতে হবে সব কিছু যখন আপনার ফর্মটা ফিল আপ হয়ে যাবে আপনারা একদম নিচে দেখবেন এখানে সেভ অপশন আছে হুম তো আপনারা ফাইলটা এখানে সেভ করতে পারবেন সেভ করার পরে যেটা হবে যে ইনকেস আপনারা পরে ফাইলটা চেঞ্জ করতে চাইলেন কোনো একটা ইনফরমেশন আপনি আবার আপডেট করবেন দেন আপনাদের এখানে ইম্পোর্ট ডাটায় চলে যেতে হবে আমি কি বোঝাতে পারছি এখানে ইম্পোর্ট ডাটায় যাবেন সো এখানে একটা ফাইল ক্রিয়েট হবে এটা একটা জেস এই যে এখানে বলে দিয়েছে যে জেসন ফাইল হ্যাঁ তো এই ফাইলটা বারবার আপনাকে এখানে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করে যতবার আপনি চেঞ্জ করবেন ততবার সেভ করার পরে এখান থেকে সিলেক্ট করে দেন আপনারা ইম্পোর্ট করে ফেলবেন ডাটাটা সো এভাবে করে আপনার বারবার আপনি আপনার যে ডাটাগুলো আছে এগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন তো এভাবে ফর্মটা ফিল হয়ে যাবে ফিল হওয়ার পরে আমরা আমাদের একটু রিকোয়ারমেন্টে চলে যাব থার্ড রিকোয়ারমেন্ট যেটা আছে সাইন ডিক্লারেশন অন ট্রু অ্যান্ড কমপ্লিট ইনফরমেশন ঠিক আছে এটা ওয়েবসাইটে একটা ডিক্লারেশন ফর্ম আছে ডিক্লারেশন ফর্মটা একটু দেখিয়ে দিই এই যে এই ডিক্লারেশন ফর্মটা এরকম হবে সো এখানে আপনার নেম অ্যাড্রেস যা ইনফরমেশন আছে এটা দিবেন এটা মেইনলি যেটা বলেছে যে এখানে যত ইনফরমেশন যাবতীয় যত রকম ইনফরমেশন আছে জার্মানে যাওয়ার জন্য এম্বাসির জন্য এগুলো ট্রু এগুলো সত্যতা যাতায়াতের জন্য 
আপনি এগ্রি করছেন ওদের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনসগুলো সো এই ডিক্লারেশন ফর্মটা আপনাকে এখানে সিগনেচার সহ আর ডেটটা অবশ্যই দিতে হবে এভাবে আপনার এটা রেডি করতে হবে দেন এসেছি আমরা বার্থ সার্টিফিকেট অ্যাপ্লিকেন্টের বার্থ সার্টিফিকেট হ্যাঁ এখানে বলে দিয়েছেন গভর্নমেন্ট ফর্ম থ্রি তো যে যেটা হয় যে গভর্নমেন্ট থেকে বার্থ সার্টিফিকেটটা কিন্তু থ্রি এই সাইজেই হয়ে যায় থ্রি এ হ্যাঁ এটাই আসে সো এটা আপনার চেঞ্জ করার কোনো দরকার নেই ডকুমেন্টস আর পেপারের সাইজ যেটা আসছে আপনারা এইভাবে এটা কপি করে ফেলবেন দেন নেক্সট আমরা দেখছি ম্যারিজ সার্টিফিকেট ফর অল কনফেশন অ্যান্ড নিকা নামা এখানে ম্যারিজ সার্টিফিকেট আর নিকা নামা এই দুটা কিন্তু ডিফারেন্ট এখানে ম্যারিজ সার্টিফিকেট ওখানে আপনি দেখবেন যে ম্যারিজ সার্টিফিকেটে কাজি অফিসে গেলেই তারাই বলে দেবে আপনি জাস্ট বলবেন একটা ম্যারিজ সার্টিফিকেট আর নিকা নামা এই দুটা এটা অবশ্যই বাংলা এবং ইংলিশ দুটাই থাকতে হবে দেখা যায় ওরা বাংলাটা দিয়ে থাকে সো আপনি যেটা করবেন কাজকে একটু ফিটি দিয়ে আপনারা জাস্ট একটা ইংলিশ একটা করে ফেলবেন আর পাশাপাশি এখানে বলে দিয়েছে যে অরিজিনাল যে কপিটা আছে এটা থ্রি সের তিনটা সেট অরিজিনাল কপি আপনাকে ফটো কপি রাখতে হবে প্লাস অরিজিনাল কপিও রাখতে হবে সো দুটাই অবশ্যই আপনারা মাস সাথে ক্যারি করবেন দেন বলেছে যে সার্টিফিকেট অফ জার্মান প্রফিসিয়েন্সি এ ওয়ান লেভেল এখানে আমাদের এ ওয়ান লেভেলটা কার কার দরকার হচ্ছে মেনলি যদি আপনার হাজবেন্ড অর ওয়াইফ আপনার স্পাউস যিনি ডিপেন্ডেন্স আছেন উনি যদি ব্লু কার্ড হোল্ডার না হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে অবশ্যই এ ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজটা কমপ্লিট করতে হবে সো এটা আপনাদের যে এই টাইম ডিউরেশনটা আছে এর মাঝে আপনারা এটা কমপ্লিট করে ফেলতে পারেন সো এ ওয়ানটা এভাবেই আপনার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনারা এটা করে ফেলবেন দেন নেক্সটে আছে পাসপোর্টস ডাটা পেজ এখানে যেটা আছে যে আপনার ডাটা পেজ বলতে বুঝিয়েছে যে পাসপোর্টের যে মেন উপরের একটা মানে পেজ থাকে যেখানে আপনার ইমেজ আছে এখানে আপনার নাম আছে আপনার অ্যাড্রেস আছে সো এই ডাটা পেজটার একটা এ ফোর সাইজের একটা কপি রাখতে হবে নেক্সট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট অফ ইউর স্পাউস লিভিং ইন জার্মানি এখানে আপনার যিনি স্পাউস অলরেডি যিনি জার্মানিতে আছেন তিনি এখানে একটা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট লাগবে যে উনি ওখানে বসবাস করছেন এটা একটা প্রুফ এই সার্টিফিকেটটা উনি আপনাকে প্রোভাইড করবে সো আপনি আপনার স্পাউসের সাথে সেভাবেই কথা বলে নেবেন দেন আপনার স্পাউসের ভ্যালিড জার্মান রেসিডেন্স পারমিট এখানে জার্মানে যে রেসিডেন্স মানে যে সিটি যে রেসিডেন্সে আছেন সেখানকার একটা পারমিশন এটা গভর্নমেন্ট থেকে দিয়ে থাকে সো এটাও আপনার স্পাউস আপনাকে প্রোভাইড করবে দেন আছে লিজ এগ্রিমেন্ট ফর দ্য ফিউচার মিউচুয়াল অ্যাকোমেন্টেশন সেটা হলো যে আপনি যখন জার্মানিতে যাবেন আপনার সব প্রসেসে প্রসেস ডকুমেন্টস সব রেডি করে দেন ওখানে থাকার জন্য আপনাকে একটা অ্যাপার্টমেন্ট হ্যাঁ একটা পার্সন যদি আপনি যান একজনের জন্য বারো মিটার স্কোয়ার এরকম একটা মাপ আছে বারো মিটার স্কোয়ার এই মিটার স্কোয়ারের একটা অ্যাপার্টমেন্ট আপনাকে অবশ্যই নিতে হবে আগেই এই এগ্রিমেন্টটা আপনাকে অবশ্যই শো করতে হবে যে আপনি ওখানে যাওয়ার পরে আপনি এখানে থাকছেন ইভেন এখন যদি আপনার চাই থাকে একজন চাই থাকে তাহলে আবার বারো মিটার স্কোয়ার সো দুজন হলে চব্বিশ মিটার স্কোয়ার সো এভাবে আপনাদের মেজারমেন্টটা করে অ্যাপার্টমেন্টটা অবশ্যই নিতে হবে অ্যাপার্টমেন্টের এই সাইজটা যদি বড় হয় এটার ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম নেই বাট ছোট হওয়া যাবে না একদমই সো এটা মাথায় রাখবেন then copy of the valid employment contract of relative living in germany okay so ekhane apnar spouse jodi okhane already employed thaken so shei khetre onar shei employment contract er ki documents ta ache eta apnake show korte hobe so uni eta provide kore felbe ar jodi employment na thaken tahole to obosshoi apnar a1 ta complete korte hocche so eta depend korbe apnar category er upore then copy of data page of your relatives এখানে ওই ডাটা পেজটা আমি যেটা বলেছি যে আপনার যিনি স্পাউস আছেন ওনার ওই ডাটা পেজ যেটা মেন ইনফরমেশন ওই পেজের একটা এফোর সাইজের কপি এখানে আপনাকে রেডি রাখতে হবে দেন ফটো কপি অফ অল পেজেস ওকে সো এখানে যেটা করবেন এখানে বলে দিয়েছে যে আপনার যে ডিপেন্ডেন্সি রিলেটিভস আছে তার পাসপোর্টের প্রত্যেকটা পেজের ফটো কপিও কিন্তু রাখতে হবে এখানে বলেছে হুইচ ওয়াজ ভ্যালিড ডিউরিং দ্য ডেট অফ ম্যারিজ এটা বলা মানে হলো যে ওরা একটা প্রুফ দেখবে অ্যাম্বাসি থেকে দেখা যায় যে ভ্যারিফিকেশন করতে যায় যে আপনার হাজবেন্ড যখন গিয়েছে তখন কি মানে বিয়ের পরে গিয়েছে না বিয়ের আগে গিয়েছে তারপরে দেশে কবে ব্যাক করলো তো এই যে এখানে যে সায়েন্স সিল 
যে মানে প্রুফ যেটা বলে সো এই প্রুফটা দেখার জন্য দেখা যায় যে ভিসার ক্ষেত্রে আপনার পাসপোর্টে যেন ফার্স্ট টু লাস্ট ইভেন যদি ব্ল্যাঙ্ক পেজে হয় আপনাকে কিন্তু প্রত্যেকটারই ফটোকপি মাস্ট ক্যারি করতে হবে এটা প্রুফ দেখানোর জন্য যে হ্যাঁ আপনারা ম্যারিড উনি এসেছে আপনাকে বিয়ে করেছে আদার্স এ রিলেটেড সকল একটা প্রুফের জন্য আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন একটু রেসপন্স করবেন ঠিক আছে ওকে আর আপনাদের অনেকেরই কোশ্চেন আছে আপনারা কাইন্ডলি আপনাদের যে কোশ্চেনগুলো আছে আমরা অবশ্যই আর একটু আছে আমরা এই ডকুমেন্টসগুলো দেখিয়ে দিয়ে আমরা আপনাদের কোশ্চেনগুলো নিব সো আপনারা একটু হ্যান্ড রাইজ করে রাখবেন আমরা একে একে আমরা সবার কাছে যাব ঠিক আছে সো এই ডকুমেন্টসগুলো রেডি করার পরে যেটা করবেন আমরা একটা ইন্ডিভিজুয়াল স্কেচ ম্যাপ এটা একটু অনেকে ভয় পেয়ে থাকে সো আমি এটা বলবো যে এটা যদি আপনারা ফলো করেন ডিরেকশনগুলো ইজিলি করে ফেলতে পারবেন এখানে বলে দিয়েছে যে চারটা স্কেচ ম্যাপ থাকবে সো স্কেচ এটা স্কেচ ম্যাপটা হলো একটা আপনার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস আপনি এখন যেখানে আছেন হুম একটা পারমানেন্ট অ্যাড্রেস আছে আপনার পারমানেন্ট অ্যাড্রেসে দিবেন একটা প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস একটা হবে হলো আপনার স্পাউস মানে শ্বশুরবাড়ির একটা আপনার অ্যাড্রেস যেটা আছে ওটা একটা দিবেন আর লাস্ট চারটা আরেকটা হলো কাজি অফিসার সো কাজি অফিসার যে এখানে আছে এখানে স্কেচটা যখন করবেন এখানে অবশ্যই কাজের নাম্বারটা দিয়ে দিতে পারেন হ্যাঁ ওনার নামটা দিয়ে দিতে পারেন মেনলি স্কেচটা এমনভাবে করবেন যেন যে কেউই নতুন একজন ইজিলি আপনার সেই অ্যাড্রেসে পৌঁছাতে পারে সো সেভাবেই করবেন এখানে কিন্তু বলে দিয়েছে দেখেন এখানে আপনার যে স্কেচটা আছে এটা আপনারা বাংলা অর ইংলিশ যে কোনো ভাবেই আপনারা করে ফেলতে পারেন বাট মাস্ট যেন ইজি হয় এই জন্য আপনারা যেটা করতে পারেন যে আপনাদের গুগল ম্যাপ আছে এটা একটু হেল্প নিতে পারেন হালকা করে গুগল ম্যাপ থেকে আপনার লোকেশন মেন লোকেশনটা আপনি এখানে পুট করলেন করার পরে আপনার যে গন্তব্যস্থল আছে ওখান থেকে আপনারা একটা ডিরেকশন নিতে পারলেন ডিরেকশন নিলে যেটা ইজি হবে যে এরপরে আপনাদের ছোট ছোট অনেক লোকেশনসগুলো আছে যেগুলো মেইন লোকেশন সেগুলো আপনারা ওখানে ইনপুট করে দেবেন সো এভাবে করে গুছাতে পারবেন আর আপনাদের সুবিধার্থে আমি একটা এক্সাম একটা স্যাম্পল রেখেছি সো এটা একটু দেখে নেন দেখতে পাচ্ছেন সবাই জি জি ঠিক আছে সো এখানে স্যাম্পলটা দেওয়া আছে रेडी करते गोब्लेम फलो कर ले सब एनसार पे जादार्स इनफरमेशन आता डिफरेंट एक डिवोर्स डिशन थे সো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা এর মধ্যে এই ওয়ানটা খুব ইজিলি করে ফেলতে পারি ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্টস যেটা অবশ্যই দরকার একজন স্পাউসের জন্য সো এই থ্রুতে এখানে দেখা গিয়েছে যে আমরা এই এ ওয়ানটা কমপ্লিট করে ফেলতে পারি যেটা হলো আমাদের যে পেজটা আছে আমি অলরেডি ফার্স্টেই মেনশন করে দিয়েছি হ্যাঁ বাংলাদেশ জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউট সো আপনারা চাইলে এখান থেকেও আপনারা হেল্প নিতে পারেন আমাদের অলরেডি সেশনগুলো আছেন আর আমাদের এস এম ও আপু আছেন উনি একটু কিছু বলবেন উনি যেহেতু এই প্যানেলের অ্যাডমিন এবং দেখাশোনা করছেন সো মো আপু প্লিজ থ্যাংক ইউ আজকের হোস্ট এবং ফ্যামিলি ডিনার গ্রুপের হচ্ছে অ্যাডমিন সিরঞ্জন মনির আপু আপনাকে তো হ্যাঁ আপনাদের হচ্ছে যাদের হচ্ছে এ ওয়ান ইন্টেন্স মানে এ ওয়ান মানে ল্যাঙ্গুয়েজ সেখানে হচ্ছে যদি কারো কোনো কোয়েশন থাকে বা হচ্ছে যে আপনারা যারা শিখতে আগ্রহী কাইন্ডলি হচ্ছে আমি এক সেকেন্ড জি তো যাদের হচ্ছে মানে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার 
মানে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে চান হ্যাঁ কারণ এ ওয়ানটা যেমনটা হচ্ছে যে মেন্ডেটরি আপনাদের জন্য অনেকে তো তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে ল্যাঙ্গুয়েজ সংক্রান্ত যদি আপনাদের কোনো কোয়েশনও থেকে থাকে বা হচ্ছে যে আপনারা মানে শিখবেন কি কি ডিটেলস এটসেট্রা জানতে চান হ্যাঁ তো আপনাদের হচ্ছে আমি জুমের ইনবক্সে অলরেডি হচ্ছে ডিটেলসটা সেন্ড করে দিয়েছি এখানে সকল ডিটেলস সহ হচ্ছে ফর্মের লিঙ্কটাও আমি দিয়ে দিয়েছি আপনাদের যারাদের হচ্ছে আরও জানার ইচ্ছা আছে কাইন্ডলি হচ্ছে ফর্মটা ফিল আপ করে রাখতে পারেন ঠিক আছে এই ফর্মের আমরা এই ফর্মটা ফিল আপ করে রাখলে আমরাই হচ্ছে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে নিব ওখানে হচ্ছে আপনি ডিটেলসটা আপনারা ফিল আপ করে রাখতে পারেন আর কোর্স সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্ন হ্যাঁ আমরা হচ্ছে আপনার কাছ থেকে নিব ওকে আশা করি এখানে কোর্স নিয়ে হচ্ছে আপনাদের কোনো মানে যে হেল্পটা করার ওটা হচ্ছে আমরা করতে পারবো তো থ্যাংক ইউ আপুকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আর ডিটেলসটা আমি সুমেন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি কাইন্ডলি হচ্ছে ওটা চেক করে নেবেন থ্যাংক ইউ ঠিক আছে সো আপনারা এখানে আমাদের লিঙ্ক গুলো দেওয়া আছে আমাদের পেজের সো এই থ্রুতে আপনারা আমাদের গ্রুপগুলোতে ভিজিট করতে পারেন আর আপনাদের যদি আদার্স কোনো ইনফরমেশন দরকার হয় আমরা এখান থেকে আপনাদেরকে রেসপন্স করব আর যেটা বললাম ল্যাঙ্গুয়েজটা সো আপনারা আমাদের যে বাংলাদেশ জার্মান লার্নিং ইনস্টিটিউট আছে এর থ্রুতে আপনারা এখান থেকেও কমপ্লিট করে ফেলতে পারেন সো আজকে আমাদের যে রিকোয়ারমেন্টস যে ডকুমেন্টসগুলো ছিল আপাতত এগুলো নিয়েই ছিল সো আপনাদের যাদের কোশ্চিনস আছে প্লিজ আপনারা একজন করে একটু বলুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আপু শোনা যাচ্ছে আমাকে জি ওয়ালাইকুম আসসালাম কি আপু আপু আমার একটা মানে একটা জানার জিনিস ছিল আমি নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিবো আমার হাজবেন্ড অলরেডি ওখানে স্টুডেন্ট ফিজায় আছে তা আমি যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিবো আমার পাসপোর্টটা রিনিউ করতে দিব আর আমার বেবির বয়স দেড় বছর ওর জন্য পাসপোর্ট করতে দিব এখন অ্যাড্রেস নিয়ে আমার একটা প্রবলেম হচ্ছে যে ওর ওইখানে যে পারমানেন্ট অ্যাড্রেসটা দেওয়া ওইটাই কি আমি রিনিউ করতে গিয়ে আমার পারমানেন্ট অ্যাড্রেস দিব নাকি আমার বার্থ সার্টিফিকেট যে অ্যাড্রেসটা দেওয়া সেটা আমি আমার পাসপোর্টে দিব এখন নতুন করে হ্যালো জি থ্যাংক ইউ জি ঠিক আছে আপু আমাদের যারা কোস্ট আছেন আমরা সবাই মিলেই আপনাকে হেল্প করব ঠিক আছে সো কাইন্ডলি আরেকটু কষ্ট করে আরেকবার একটু কোশ্চেনটা বলবেন প্লিজ আচ্ছা আমার হাজবেন্ডের মানে আমার আমি পাসপোর্টটা রিনিউ করতে দিব আমার পাসপোর্টের ইয়া এক্সপায়ারি ডেট শেষ আর আমার বেবির নতুন পাসপোর্ট করতে দিব এখন আমার পুরাতন পাসপোর্টটা আমার বার্থ সার্টিফিকেট অনুযায়ী পারমানেন্ট অ্যাড্রেস নিয়েছিলেন আপু আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিব নতুন করে নিব আপু এর জন্য আমি পাসপোর্ট হ্যাঁ হ্যাঁ জি আপু ঠিক আছে সো সোহেল স্যার আছেন স্যার আর কোস্ট আছেন কাইন্ডলি আপনারা যদি একটু অ্যানসার গুলোতে আপনাদের হেল্প করেন তাহলে খুবই সুবিধা না এটা হচ্ছে আপনার পাসপোর্টে যেটা আছে পুরাতনটা ওটাও দিতে পারেন আপনি চাইলে আপনার হাজবেন্ডটাও দিতে পারেন বাট হাজবেন্ডটা দেওয়া বেটার হবে আর বাচ্চাটা অবশ্যই হাজবেন্ডটা দিতে হবে কারণ তার বাবার অ্যাড্রেস হচ্ছে তার মানে আপনার পরিচয় তাই না তো অবশ্যই আপনি আপনারটা তেমন কোনো প্রবলেম নাই বাট আপনার বাচ্চাটা অবশ্যই তার বাবার অ্যাড্রেস দিতে হবে কারণ দেখাইতে হবে যে আপনার সেখানে আপনি থাকেন তাই না আপনারটা আপনি আপনার আপনি শ্বশুর বাড়ি থাকতেছেন সমস্যা নাই আচ্ছা 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 এইটা তাহলে আমার বেবিটা তো অবশ্যই আমার হাজবেন্ড এর বাসাটাই দিতে হবে আচ্ছা আর একটা জিনিস আপু সেটা হচ্ছে আমি শুরু থেকে জয়েন করতে পাইনি এটার কি রেকর্ডেড কোন অডিও ফাইল বা রেকর্ডেড কোন ভিডিও ফাইল কি পেতে পারি মানে আমি সবচেয়ে লাস্টে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে থাকবে আপনাদের গ্রুপে ফ্যামিলি রুম গ্রুপে জানিয়ে দেওয়া হবে ইউটিউব আপনি দেখে নিন সমস্যা নাই ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে জি থ্যাংক ইউ স্যার ঠিক আছে সো যারা হ্যান্ড রেস করেছে সাবরিনা আক্তার আছেন উনি হ্যান্ড রেস করেছেন সো আমরা ওনার কোশ্চেনটা নিব হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম
আপু আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে আমার হাজবেন্ড স্টুডেন্ট ভিসা জার্মানিতে যাবে ও এখনো দেশে আছে মানে আগামী দুই মাসের মধ্যে ইনশাল্লাহ ওর ডকটা চলে আসবে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার হাজবেন্ড জার্মানিতে যাওয়ার ঠিক কতদিন পর আমার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে ওকে সো আপনার হাজবেন্ড ওখানে কি মাস্টার্স করতে যাচ্ছে অর এমপ্লয়মেন্টের জন্য যাচ্ছে আপনার যেটা দুটা রিকোয়ারমেন্ট আছে হ্যাঁ কিছু রিকোয়ারমেন্টস আছে একটা হলো যে উনি যদি ব্লু কার্ড হোল্ডার হন তাহলে আপনার এ ওয়ানটা দরকার নেই বাট যদি উনি এখনো যেহেতু যান নাই হ্যাঁ সো অনেক এক্সপিরিয়েন্স থেকে দেখা গিয়েছে যে আপনাকে তখন এ ওয়ানটা অবশ্যই করে ফেলতে হবে আপনি যদি এর মধ্যে এ ওয়ানটা করে ফেলেন আপনি আপনার ডকুমেন্টসগুলো রেডি করতে থাকেন যেহেতু তেইশে নিয়েছেন এখনো ওয়েটিং পিরিয়ড আছে সো সেই হিসেবে আপনি অবশ্যই যেতে পারবেন বাট আপনাকে এ ওয়ানটা অবশ্যই কমপ্লিট রাখতে হবে ওয়েটিং করেছিলাম তো আমাদের বিয়েটা মানে সামনের মাসে আর কি ফ্যামিলি গত ভাবে উঠিয়ে নেওয়া হবে এখন প্রবলেম হচ্ছে যে আমাদের যে ম্যারেজ সার্টিফিকেটে কাজের যে ঠিকানা সেইটা আর আমার বাসার পারমানেন্ট অ্যাড্রেস তো সেম না এক্ষেত্রে কি নতুন করে আবার কোন ডকুমেন্টস লাগবে এই ক্ষেত্রে আপনার যেটা হবে আপনার সেম থাকতে হবে ঠিক আছে সেম রাখতে হবে আপনার আবার দরকার লাগলে আপনি আবার আপনাকে নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে আপনার ঠিক আছে যদি কাজের অ্যাড্রেসের সাথে বাসার অ্যাড্রেস মেসেজ মানে ই না থাকে তখন আবার কাজের কাছ থেকে আপনি আবার ই আনতে হবে লিখিত আনতে হবে বুঝতে পেরেছেন আপনি আপনার হাজবেন্ড তো এখন বাংলাদেশে আছে তাই না জি স্যার আপনার কি বেবি আছে কোনো না স্যার আপনি তাহলে আপনি নতুন করে রেজিস্ট্রি করেন সমস্যা তো নাই আপনি পরে বিয়ে দেখাইলেন তাই না আপনি পরবর্তীতে ডেট দেখালো ওটা সমস্যা আমি আমার তো হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া হয়েছে অলরেডি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া হয়ে গেছে নতুন করে আমি বুঝতে পারছি আপনি তো উনি ওইটাই তো বললাম আমি তো ওনার তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া আছে এক বছর আগে কাজে দিয়ে আবার রেজিস্ট্রেশন করলে ভালো হয় আর কি হ্যাঁ কত এটা আপনি নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করেন সমস্যা তো নাই ঠিক আছে না না স্যার আমি বলতে চাচ্ছি যে আমার তো অলরেডি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া হয়ে গেছে তো সেই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা আপনি এত তাড়াতাড়ি কেন নিতে গেছেন আপনার হাজবেন্ড তো এখনো যায় নাই তাই না তো এত তাড়াতাড়ি আপনি দুই বছর আগে নিয়েছেন কারণ আপনার হাজবেন্ড যাবে জব পাবে ওখানে বাসা নেবে অনেক কাজ আছে আপনি এর মধ্যে যদি ডাক পান আপনি আরো যাওয়ার পরও আপনার ছয় মাস চার মাস চাইলেই তো সাথে সাথে দিতে পারবে না তাই না যাই হোক ওইটা কোন বিষয় না যদি নিয়ে ফেলছেন আপনি ওই যে উনি যেটা পরামর্শ দিচ্ছেন আমি যেটা দিলাম এটা করতে হবে আপনার অ্যাড্রেস যদি এক না হয় সিরিয়াল কিন্তু উপর থেকে আসতেছে নিগার সুলতানা রিফাত সুলতানা ফাহামিদা 
আপনি মনিরা উপর থেকে আসেন দেখো সিরিয়াল কিন্তু উপর ওকে ঠিক আছে ওকে সো ঠিক আছে আমরা সিরিয়াল वाइज মেইনটেইন করছি হুম নিগার সুলতানা আছেন ওখানে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আপু আমি নিগার সুলতানা বলতেছি আপনার আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে আমার হাজবেন্ড যখন জার্মানিতে গেছেন উনি অন্য রাষ্ট্র থেকে ঢুকছেন ওখানে উনি তখন আওয়াজ পেলম করে ওখানে ওই মাধ্যমে আর কি ওনার কাগজপত্র হইছে ওখানে কিন্তু উনি ওইখানে যখন ঢুকছে তখন উনি ওনার নিজের পার্মানেন্ট যে জন্মস্থান যে বাড়িটা তার কোনো অ্যাড্রেস দেয় নাই উনি একটা নারায়ণগঞ্জের অন্য একটা অ্যাড্রেস দিচ্ছে যেখানে ওনার কোনো রিলেটিভ থাকে না ওনাকে কেউ চিনে না উনি ওই রকমই একটা অ্যাড্রেস বানাই দিছে একজনের মাধ্যমে ওই এবং ওইটা থেকে ওইটা থেকে উনি জন্ম সনদ করছে উনি ওই পাসপোর্টেও ওইটাই করছে কিন্তু ওনার অরিজিনাল যে জন্মস্থান এটা দিয়ে ওনার কোনো পাসপোর্টও নাই ওনার কোনো জন্ম নিবন্ধন উনি করে নাই ওনার সবকিছু যার মানে তো মানে যেখানে ওনার কোনো জন্ম না চিনে না ওইটা দিয়েই করা আর এখন আমাদের এই নভেম্বরে আর কি ইনশাল্লাহ আমাকে হয়তো আর দুই মাস পরে এমবাসি থেকে আমার মেইল আসতে পারে ডকুমেন্ট সাবমিশন তো সেই ক্ষেত্রে এখন মনে করেন আমি তো মানে এই বিষয়টা আর কি জানতে চাচ্ছি যে আমাদের যে ভেরিফিকেশন হবে সেখানে তো ওনাকে কেউ চিনবে না এখন এই এইটার কোন সলিউশন আছে বা এটা নিয়ে কি আমরা কোনো বিপদে পড়তে পারি নাকি রেজিস্ট্রেশনে দেখাবেন হচ্ছে जन्मस्थान আপনি জন্ম লন্ডনে হইতে পারে জার্মানিতে হইতে পারে যে কোনো জায়গায় হইতে পারে আপনার জন্ম প্লেনে হইতে পারে তো জন্ম স্থান এক জিনিস পারমানেন্ট অ্যাড্রেস এক জিনিস প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস আর এক জিনিস তিনটা তিন রকমের কিন্তু এই জন্য কিন্তু দেখেন জন্মস্থান লেখা থাকে মানুষের যে ভূমিষ্ঠ হয়েছে ধরেন লন্ডনে তার লেখা থাকবে জন্মস্থান লন্ডন বাট সে থাকতেছে বাংলাদেশে তখন তার বাংলাদেশে অ্যাড্রেস হবে প্রেজেন্ট এবং পারমানেন্ট আপনি যেটা হইতেছে আপনি ভুল করছেন রেজিস্ট্রেশনে नारायणगंज এখন ওনার ওইখানে থাকতে হবে ভেরিফিকেশনের সময় আত্মীয় স্বজন কেউ থাকতে হবে যে অ্যাড্রেসটা দিয়েছেন মনে করেন একটা হাউস নাম্বার দিচ্ছেন না 
ওইখানে আপনার লোক থাকতে হবে বা ওদের টাকা দিয়ে হইলো আপনি ম্যানেজ করতে হবে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে ভেরিফিকেশনে গেলে ওর কথা বলে যে হ্যাঁ ওনরা এখানে ছিল এক সময় এখন মামির সঙ্গে ট্রান্সফার হয়ে চলে গেছে মামির সঙ্গে চলে যায় না মানুষ কে আমি এক জায়গায় থাকতে পারি আমি পারমানেন্ট অ্যাড্রেস আমি বসত বাড়ি বিক্রি করে চলে যেতে পারি না এটা কোনো বিষয় না আপনি বিয়ের রেজিস্ট্রেশন যদি মামের সঙ্গে দিতেন ওনার বাড়ি মামের সঙ্গে তাহলে ওনার বাসায় চলে যেত মামের সঙ্গে যাইত তখন আপনার এটা ঝামেলাটা হইতো না পাসপোর্ট যখন করছে তখন করেছে পাসপোর্ট যখন করেছে তখন সে আইনগঞ্জ ছিল ওটা নারায়ণগঞ্জে জমি জমা বিক্রি করে মামের সঙ্গে চলে গেছে কি যায় কি না তো এই চুক্তিটা হইতো কিন্তু তারা কখনই নারায়ণগঞ্জ যেত না ভেরিফিকেশন আসতো না তার পাসপোর্টে কি আছে এটা দেখার বিষয় না বাট আপনি রেজিস্ট্রেশনে ম্যারেজ সার্টিফিকেট কি আছে ওইটা ভেরিফিকেশন করবে যে আসলে আপনি তার ওয়াইফ কিনে তার বাবার বাড়ি যায় কেন মানুষ ভেরিফিকেশন কেন করে ভেরিফিকেশনটা করে যে আপনি রিয়েল ওয়াইফ কিনে যেমন ইউকেতে বিয়ের সার্টিফিকেট ছবি টুবি দিলেই হয় জার্মানটা একটু বেশি খান্ধবাজ তারা দুই জায়গায় চেক করে ইভেন তো আপনার আত্মীয় স্বজনের আশেপাশে পাড়া প্রতিবেশীও চেক করবে তাই না ওরা কিন্তু এই ভেরিফিকেশনটা করে আপনি যেটা করবেন ম্যারেজ সার্টিফিকেট যদি চেঞ্জ করতে পারেন এটা করতে পারেন অথবা যদি আপনি নারায়ণগঞ্জের লোক সেট করতে পারেন এই দুইটা ছাড়া আমার সমাধান নেই আর যদি এখানে কেউ সমাধান দিতে পারেন দিতে পারবেন সমস্যা নাই এখানে তো আমরাই দিতে হবে এমন কোনো কথা নাই আর আমাদেরটা যে একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্যি তাও না আমরা ওভারঅল যেহেতু আমরা ফ্যামিলি রিউনিয়ন স্টুডেন্ট ভিসা হাউস বিল্ডিং নিয়ে কাজ করি তো উই নো তাই না আমরা একটা এটার সাথে রিলেটেড আমাদেরটা যে একবার বাইবেলের মতো সত্যি হবে তা না আমরা সবসময় চেষ্টা করি আপনাদের কাছ থেকে ইনফরমেশন নিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে যে এই ফেস গুলি করছে এই যে যেমন আপনি একটা ফেস করছেন আপনার সমাধান নিয়ে আবার যদি সেম প্রবলেম আর একজন পরে আমরা সেটাকে সমাধান করার চেষ্টা করি বাট আমাদেরটা বাইবেল না জিনিসটা হচ্ছে আমি যে পরামর্শ দিলাম এরপরও যদি বেটার কারো পরামর্শ থাকে আপনি সাজেস্ট করতে পারেন যে হ্যাঁ আপনি হেল্প করতে পারেন একজনের বিপদে আর একজন এগিয়ে আসবে দেখা যাচ্ছে অনেকের এরকম প্রবলেম হয় যেমন আপনি এটা বিশাল প্রবলেম ভালো প্রবলেম তাই না তো আপনি যেটা করতে পারেন আপনি ম্যারেজ সার্টিফিকেট এটা আমার পরামর্শ আপনি ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন মামের সঙ্গে নিয়ে যান আপনার বাবার বাড়িটা তারটা আর আপনি মামের সিংয়ের দিয়ে পাসপোর্ট কি করা হয়েছে আপনার আপনার পাসপোর্ট কি করা শেষ আপনার পাসপোর্ট কি নারায়ণগঞ্জের ডেট দিছেন আপনার পারমানেন্ট প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস কি দিচ্ছেন আপনাদের এখানে আমি যখন জয়েন্ট করছি তখন আমাদের এই একজন রিলেটিভ উনি আজকে জয়েন্ট হইতে চাইছিল আপনাদের এখানে কিন্তু ওনার বেবি অসুস্থ থাকার কারণ উনি হাসপাতাল তো উনি আমার মাধ্যমে একটা কোশ্চেন করতে চাচ্ছে সেটা হচ্ছে ওনার বেবির বয়স আপনার এখন ষোলো রানিং পনেরো শেষ হয়ে কিন্তু ওনারা এই বছরের ভিতরে মানে ভিসা পাওয়ার আশা আছে এখন সেই ক্ষেত্রে কি বেবির ভিসা না হওয়ার সম্ভাবনা নাকি ষোলো প্লাস হয়ে গেলে পারে না নাকি ষোলো রানিং রানিং এ জানা নাই নিয়ম হইতেছে রানিং এ থাকলেও এটা আপনি এম্বাসির উপর ডিপেন্ড করতেছে তাই না তারপর একটা মেইল দিয়ে দেখতে বলেন একটা এম্বাসিতে মেইল দেন এম্বাসির মেইল আইডি আছে না আপনাদের কাছে এম্বাসির কন্টাক্টে যাবেন কন্টাক্টে গিয়ে দেখবেন ওখানে একটা মেইল আইডি আছে ঠিক আছে না থাকলে আমি দিব আপনাদেরকে নিয়ে নেন সমস্যা নেই এম্বাসির মেইল আইডি সবার কাছে আছে গুগলে যদি সার্চ দেন বাংলাদেশ জার্মান এম্বাসির মেইল আইডি দেখবেন গুগলও বলে দিবে আপনি ঠিক আছে সমস্যা নেই আর আরেকটা ব্যাপার যেহেতু আপনার রিলেটিভ 
জয়েন করতে পারেননি সো আমরা এই সেমিনারগুলো আমরা নেক্সট ডে আবারও নিব সো যারা মিস করেছেন আপনি ওনাকে আবার রেফার করে ফেলতে পারেন আর আমাদের যে পেজটা আছে আমরা অলরেডি লিঙ্ক দেখিয়ে দিয়েছি আবার দেখিয়ে দেবো ডিসকাশন শেষে সো অবশ্যই এখানে ফলো রাখবেন এখানে আমাদের আরও যারা এক্সপার্ট যারা আছেন সবাই মিলে এখানে যার যেটা প্রবলেম তাদের এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করে থাকেন সো এখানে ফলো করলে আপনি অনেক কিছু এখান থেকে ইনফরমেশনগুলো নিতে পারবেন সো থ্যাংক ইউ সো আমরা নেক্সট ডে চলে যাচ্ছি রিফাত সুলতান আপনি আপনি কোশ্চেনটা বলুন আসসালামু আলাইকুম স্যার স্যার আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে যে এই যে বাসার কন্টাক্টের কথা যে বললেন এই বাসার কন্টাক্টটা স্যার কতদিন আগে নিতে হয় কতদিন আগে থেকে নিতে হয় এক তারপরে হচ্ছে এই যে স্ক্র্যাচ কার্ডটার কথা যে আপু বললেন এটা কি মানে এমন কোনো রিকোয়ারমেন্ট আছে যে নিজের হাতেই লিখতে হবে বা আমার হাজব্যান্ডের হাতেই লিখতে হবে এমন কোনো রিকোয়ারমেন্ট আছে কি না আর আমরা কোনো দেশে যেতে গেলে যেমন আমাদের একটা ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখাতে হয় যে মানে আমার ব্যাংকে এত টাকা থাকতে হবে এত টাকা থাকতে হবে জার্মানির ফ্যামিলি রিউনিয়নের ক্ষেত্রে কি হাজব্যান্ড অথবা ওয়াইফ এই কারো কোনো অ্যাকাউন্টে কোনো ব্যাংক সলভেন্সি বা ব্যাংক স্টেটমেন্ট কোনো কিছু দেখাতে হয় কি না এটা একটু আমি জানতে চাচ্ছিলাম আপনি দিলে ভালো এটা কোন ব্যাপার না আর ব্যাংক বাসার যে ডিটেলস টা বলেন যে আপনি গিয়ে কোথায় থাকবেন ওরকম একটা বাসা সে যে কোন আপনি আনার আগে দিলেও এটা সমস্যা নেই যে আপনাকে ছয় মাস আগে দেখাইতে হবে এরকম না ঠিক আছে আর থার্ড কোশ্চেন হতে পারে আপনার যে বাড়ি ধরেন আপনি আমাকে বললেন স্যার আমার বাড়ি হচ্ছে পুরান ঢাকায় অলি গলি নাম্বার দিয়ে দিলেন জমির উদ্দিন সরকার ভোট এখন জমির উদ্দিন সরকার রোড তারা আমি চিনি না এখন আপনার যে ভেরিফিকেশন যে লোক যাবে সেই লোক কিভাবে যাবে সেই লোক আপনার ওই ম্যাপ দেখে যাবে ঠিক আছে যে আপনি গুগল ম্যাপটা হেল্প নিবেন গুগল ম্যাপটা হেল্প নিবেন ঠিক আছে একটা লোক যে ঢাকা থেকে আপনার বাড়ি যাবে ধরেন আপনার বাড়ি ময় মুন্সিগঞ্জ এখন ঢাকা থেকে কিভাবে যেতে হবে সেই লোকেশনটা আপনাকে আইকে দেখাইতে হবে একটা লোক যাতে ম্যাপটা দেখলে বুঝতে পারে যে হ্যাঁ আমি এখান থেকে উঠবো এইভাবে যাবো এখানে গিয়ে এখানে গিয়ে এখানে যাবো এই ম্যাপ এখন এটা আপনি হাতে লিখতে পারেন পেন্সিল দিয়ে লিখতে পারেন আপনি আর্ট করে দিতে পারেন এটা কোনো ব্যাপার না যে দিউক আপনি হাজব্যান্ড দিউক আপনি দিউক নাম লেখার তো কোনো প্রয়োজন নাই কে আপনাকে একটা স্কেচ ম্যাপ দিবেন যাতে যেতে সুবিধা হয় একটা লোক আপনার বাসায় যে যাবে তার জন্য স্কেচ ম্যাপটা ঠিক আছে কথা ঠিক কি আপনার জন্য যত সুবিধা করে দিবেন ওই লোকটাকে তত সুন্দর করে সে যেতে পারো এইটাই আর কিছুই না ঠিক আছে এক্সকিউজ মি আপনার দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা লোক যে ভেরিফিকেশন করতে আপনার বাসায় যা আপনি দাওয়াত দিয়েছেন এখন সে চাইলেই তো যেতে পারবে না কারণ আমাদের বাংলাদেশ কিন্তু এরকম ইউরোপের মতো না আমাদের অলি গলি অমক বাড়ির পিছনে মসজিদের পিছনে অমক তমক কত কিছু আছে তাই না আমাদের তো এরকম না যে আপনি পোস্ট করে দেবে হাউস নাম্বার দেবে আপনার গুগলে নিয়ে যাবে না আমাদের দেশের জন্যই এই করা হয়েছে অন্য দেশের জন্য লাগে না অন্য দেশে পোস্ট করে দিলে আপনি গুগলে আপনাকে নিয়ে যায় আমাদের বাংলাদেশে এখনো ওরকম আপডেটেড রোড নাই তাই না আমাদের অনেক কাঁচা রোডও আছে কথা বুঝতে পারছেন একটা সুযোগ দিয়েছিল তো আমরা আপিল করছি আপিলের এখনো প্রসেস চলতেছে কিন্তু এটা আপনি তো 
তার ওই যে একটু টাইম লাগে তো এর জন্য ভাবছিলাম যে গিয়ে দুই তিন মাসে থেকে এসে তারপরে হচ্ছে আপনার মানে আমরা ফ্যামিলি রিউনিয়নে যাই করব কারণ হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের একটা বিষয় আছে আমার যে স্যার আপিল চলতেছে তো এখন কি আমি ফ্যামিলি রিউনিয়নের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পারবো কিনা মানে আপিল ক্লোজ হয়ে যাবে এটা খুব সম্ভবত রিজেক্ট হবে এখনো পর্যন্ত ওরা কোনো যেহেতু আপনি জানেন অনেকগুলি দেশ ঘুরছে জাপান ইউএসএ জার্মানি সব জায়গায় কিন্তু কোনো জায়গায় রিফিউজ হয় না কারণ কি আপনি ভিসার ফাইলই বলে দিবে যে এটা লোক মনে করেন আপনি ভিসা অফিসার আমি আপনার কাছে ভিসার ফাইল দিছি এখন আপনি যদি সুন্দর ভাবে ফাইলটা দেন আপনার ভিসা রিফিউজ হওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না আপনি ডিপেন্ডেন্ট ভিসায় না গিয়ে আপনি ফ্যামিলি রিভিউজ এ যাচ্ছেন ভিজিট বিষয়ে যাচ্ছেন প্রথমত কোশ্চেন তারা সন্দেহ করছে আপনি কেন এই বা ভিজিট বিষয়ে যেতে যাচ্ছেন তাই না আপনার উদ্দেশ্যটা না করবে এটা স্বাভাবিক আপনি যদি আপনি যদি ডিপেন্ডেন্ট ভিসায় যেতে পারতেন শুনেন তাহলে আপনি একটা যুক্তি আছে যে আমার হাজবেন্ডের কাছে যাবো আমি ডিপেন্ডেন্ট ভিসায় যাবো দ্যাট ইস লজিক্যাল কিন্তু ভিজিট বিষয়ে আপনি যাবেন কেন যেহেতু আপনার হাজবেন্ড আছে আপনি ডিপেন্ডেন্ট বিষয় না গিয়ে আপনি ভিজিট বিষয়ে যাচ্ছেন এটা কোনো লজিক্যাল হয় না যেখানে আপনি ডিফিউজ খাইছেন ঠিক আছে আচ্ছা ফাহামিদা জামান সেটা হচ্ছে যে আমার বিয়ে যখন হয় বিয়েটা কাজে অফিস হয় যেহেতু আমার হাজবেন্ড মাস্টার্স এর জন্য ওখানে যাবে এখন উনি বাংলাদেশে আছে আমার যেতে আরো চার মাস মতো সময় লাগবে তো আমরা কাজী অফিসে যে বিয়ে করি আচ্ছা এখন কি কথা ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে জি আমার হাজবেন্ড মাস্টার্স এর জন্য জার্মানিতে যাবে উনি এখনো বাংলাদেশে আছে এখনো চার মাসের মতো সময় আছে ওনার যাওয়ার তো আমাদের যখন বিয়ে হয় বিয়েটা কাজী অফিসেই হয় কাজী অফিসের ঠিকানা আর বাসার যে ঠিকানা ওটা এক না ওয়ার্ড আলাদা কিন্তু আমাদের বিয়েটা কাজী অফিসেই হয় রেজিস্ট্রিটা তো এই ক্ষেত্রে কি পরবর্তীতে কোনো সমস্যা হইতে পারে যেহেতু ওয়ার্ড আলাদা আপনার আমাদের যে ডকুমেন্ট লিখ দিচ্ছে ওখানে কি বলা আছে মনিরা ওখানে কি বলা আছে ডকুমেন্ট হবে ব্লক মানে থাকতে হবে আমার তো মনে হয় আমরা দিয়েছি ঠিক আছে
खाली समस्या ठीक समस्या कथबार्ता समस्या छबीना 
ছবি যদি তুলে থাকেন ছবি দেখাবে না যদি ছবি বিয়ের ছবি তুলে নাই অনেকে বিয়ের ছবি তুলে না তাদের ব্যাপারে আলাদা অনেকে বিয়ের ছবি এখন তো সবাই তুলে ছবি আপনি যদি না তুলে থাকেন দেখাবেন না এটা কোনো প্রবলেম এটা কোনো প্রবলেম নাই ঠিক আছে এটার জন্য কেউ বিয়ে অস্বীকার হয়ে গেলে বলেন আচ্ছা আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমার স্পাউস উনি জার্মানিতে যেন থাকেন ওনার উনি ক্যান্সার পেশেন্ট তো আমি যে বাংলাদেশ থেকে
ঝামেলা হয় থাকছেন <laughs> আমি একটা বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম আমার বেবির বয়স হচ্ছে দুই বছর ওর এখনো পাসপোর্ট করা হয়নি তো আমার পাসপোর্ট আছে আমি আজকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছি জার্মান এম্বাসিতে তো ওর পাসপোর্ট করার পর ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পারবো কিনা এটা একটু সংকট আছে এটা একটু আপনি জিজ্ঞাসা করবেন এবং গতকাল আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করেছে সেম কোয়েশ্চেন আগে যে নিয়মটা ছিল আমি এখন বর্তমান জানি না যেমন দুই বছর এক বছর আগেও আপনার বাচ্চা এবং আপনি নিজে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হইতো নিয়ে এখন ওরা একসাথে মেল দিত একসাথে মেল দিত এবং আপনি একসাথে একই মেল এ ডকুমেন্ট সাবমিশন করতেন একসাথে ইন্টারভিউ হইতো একসাথে হবে ঠিক আছে তো আপনি তো পাসপোর্ট অবশ্যই করতে হবে কি আমার বেবির আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে না এটা আপনি ভালো করে জানেন আপনি আমাদের গ্রুপে একটা নক দেন বাট কারেন্টলি আমি জানি না বাট আমি এটা শুনছি কারেন্টলি আমার কোন প্রবলেম হয় নাই আমি ডকুমেন্ট সাবমিট করে দিছি কিন্তু আমার মেল একটা আসছে মানে একই মেল আইডি দিয়ে আমি দুইটা নিছিলাম আমারটা আগে বেবিটা পরে তো আমার মেল আসছে কিন্তু বেবিটা আসে নাই তো আমি প্রথমে আমার ডকুমেন্ট সাবমিট করছি দেন আমার বেবিটা করছি ওইটা নিয়ম ছিল আগেও सेम ছিল যে আপনি একসাথে কোর্স দিলেন না আপু কিন্তু আপু আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে আপনার আচ্ছা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে বাট সাবমিট একটাতে করতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি করেন না কিন্তু আপনি করবেন দেন বেবিটা আপনি বেবির পাসপোর্টটা করে ফেলেন দিকে আমার হাজবেন্ড এর যে বিয়ের সময় যে পাসপোর্টটা ছিল মানে আমাদের বিয়ে হয়েছে পনেরো সালে কিন্তু ওই পাসপোর্টটা হারিয়ে গেছে ওইটার ভ্যালিডিটি তো অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে এখন তাহলে আমি মানে কোন ওইটার কোন কপি নাই আর কি ওইটার পরে আরেকটা পাসপোর্ট শেষ হয়েছে এরপরে আরেকটা পাসপোর্ট যেটা রানিং এখন চলতেছে আর কি না এটা তো সমস্যার কথা না আপনার হাজবেন্ড আসা যাওয়া করে বাংলাদেশ আসে আপনার বেবির যে পাসপোর্ট ওখানে ফাদারের নাম তার নাম আছে তার সবই তো আছে তাই না আমি 
আমি তৃষা বলছি স্যার আমি একটা কোয়েশ্চেন আছে যে আমার বিয়ে হয়েছে গত বছর তো আমার হাজবেন্ড জার্মানে থাকে তো ওইখানে থাকে ও তিন বছর হয়ে গেছে তো আমাকে ডিসেম্বরের দিক দিয়ে বলতেছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার জন্য তো আমি জানুয়ারি ফার্স্ট এর দিকে জানুয়ারি দুই তারিখে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছি নর্মালি যা যা দরকার আমি সবই করেছি বাট আমার প্রবলেমটা হয়েছে ভুল আমারই ছিল ইমেল অ্যাড্রেস যেখানে ওইখানে আমি ভুল করে আমার মানে একটা অক্ষর মানে ইমেল যেটা দেওয়া আছে আমার মানে যেটা আমি ইউজ করি তো ইমেলটা আমি ভুল করে ফেলছি যার কারণে আমার ইমেল আসে নাই এখন আমি এটা নিয়ে এখন অনেক প্রবলেমে আছি তো পরে আমি তাদের এম্বাসিডি যে ইমেলটা আছে সেখানে আমি একটা ইমেল করেছি আমার পাসপোর্ট নাম্বার তারপর আমার ফোন নাম্বার সবকিছু দিয়ে যে আমি ইমেলটা চেঞ্জ করতে চাই আমার ইমেলটা ভুল তো ক্যান্সেল করতে চাচ্ছি মানে যেভাবে আমি গুছাই ইংলিশে পুরো একটা লেটার লিখেছি বাট দেড় মাস হয়ে গেছে তারা কোনো রেসপন্স করছে না আমি কি করতে পারি এখন হুম কারণ আপনার পাসপোর্টটা ওখানে ট্র্যাক করে ফেলছে আপনার সেম পাসপোর্ট দিয়ে নিয়ে ফেলেছেন একবার ঠিক আছে না যে কারণে নিচ্ছে না অন্য কারো সাজেশন আছে কিনা আমার কোনো সাজেশন নাই আপনাকে মেইল দিয়ে সমাধান করতে হবে আপনার রেফারেন্স নাম্বার আছে ওই রেফারেন্স নাম্বারটা মুখস্থ রাখবেন এবং ওইটা দিয়েই বারবার মেইল করেন যে আমার রেফারেন্স নাম্বার এমন আমার মেইলটা ভুল হইছে ঠিক আছে মেইলটা ভুল হইছে আমার কারেকশন মেইলটা হবে এরকম সো দয়া করে আমাদের সিস্টেমে একটা আপডেট করেন প্লিজ আপনি মেইল করেছেন কি একবারই না আরো করেছেন আপনি একটু ট্রাই করতে থাকেন কারণ যেহেতু আমি মেইল করেছি দুই তিনবার মানে করেছি যে মেইল আমি কয়েকবার করছি যে ওরকম সব পাসপোর্ট নাম্বার সব কিছু দিয়ে আমি মেইল করেছি কিন্তু তারা কোনো মানে রিপ্লাই দেয় নেই মেইলে আপনি কি ওই আপনার কারেকশন মেইল দিয়ে দিছিলেন যে আমার কারেক্টেড মেইল হইছে এরকম ওই মেইল দিয়ে ওকে দ্যাটস ফাইন দেন আপনি ওয়েট করেন তারা হয়তো বা মেইল রিপ্লাই দেন বাট তারা হয়তো সিস্টেমে আপলোড দিতে পারে আপনি ওয়েট করেন আপনি তো 17 মাস ওয়েটিং পিরিয়ড তাই না আপনি যেহেতু এক পাসপোর্ট দিয়ে একটাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া যায় সো আপনি চাইলেও আর তো পারতেছেন না হ্যাঁ ফ্যামিলি তে নিয়েছে আমার হাজবেন্ড এর সাথে ফ্যামিলি ভিত হ্যাঁ তো আপনি চাইলেও পারতেছেন না অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে আর তো আপনি কি মেইল দেওয়া ছাড়া কোনো গতি নাই হ্যাঁ এখন কি আর ওরা চাইলেও যদি মেইল রিপ্লাই না তারা সিস্টেমে গিয়ে আপনার 
সিস্টেম ঠিক করে দিতে পারে তাই না ওরা কথা তো কোনো ব্যাপার না ওরা ইমেলটা কারেকশন করে দিতে পারে সমস্যা নেই ঠিক আছে তাহলে মাহফুজুর রহমান মাহফুজুর রহমান আমার কাছে এটা অর্থগত দিক থেকে আমার মনে হচ্ছে যে এটা মানে ফিউচারে আমি যে বাসায় থাকবো সেটার একটা এগ্রিমেন্ট তাই তো এখন এখন হ্যাঁ এখন কথা হলো যে আমি যে বাসাটা আমি নিলাম না বা আমি যে বাসাতে আমি থাকার প্ল্যান করতেছি তো ওটার আমি কিভাবে এগ্রিমেন্ট নিব আপনি খুঁজতে হবে বাসা আপনার হাজবেন্ড সহ তাই না আচ্ছা মনিরা বলেন হ্যাঁ আমি বলতেছি ধরেন আমি একটা বাসাতে প্ল্যান করতেছি আমি এটা এই বাসাটা নিব ঠিক আছে তাহলে এটা এটার এগ্রিমেন্ট আমি আমি কিভাবে নেব আমার ফিউচার অ্যাকোমোডেশনের কথা বলছে এখানে ঠিক আছে আপনি তো বাসা বাড়া যখন নিবেন তখনই এগ্রিমেন্টটা দিবে ল্যান্ডলর্ড ঠিক আছে তো তখনই ওইটাই আপনাকে দেখাইতে হবে এখন আপনি যেটা বলতেছেন ফিউচার তো ওইটাই বুঝাইতেছে আপনার ওয়াইফ গিয়ে কোথায় থাকবে আপনি তো ওইটা নিয়ে ফেলতে হবে তাই না ওইটাই বুঝাইছে যে আপনি ওয়াইফ গিয়ে কোথায় থাকবে তো আপনি আইদার যেখানে থাকেন না কেন তার জন্য আলাদা বাসা নেবেন অথবা একসাথে থাকার জন্য ওরকম করে স্কোয়ার ফিট মিলে আপনি একটা বাসা আপনাকে নিতে হবে তার জন্য বুঝতে পেরেছেন জি তার মানে বাসা ভাড়া করা ছাড়া কখনো এগ্রিমেন্ট পাওয়া যাবে না 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 এটা তো রিকোয়ারমেন্ট বলে দিয়েছে আর অবশ্যই আপনার ডকুমেন্ট সাবমিশনের আগে আপনাকে এটা অবশ্যই ব্যবস্থা করতে হবে ওনার সাথে কথা বলে ওইভাবে আপনাকে রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী করতে হবে যেটা আমি অলরেডি বলে দিয়েছি আচ্ছা উম্মে হাবিবা আমরা লাস্ট क्वेश्चन নিলাম উম্মে হাবিবা বলেন কুইকলি আমরা শেষ করে দেব আমার তো কাজই রিলেটেড কোন না মানে আমি জানতে চাচ্ছি যে অথরাইজেশন লেটার টা কোনটা দিব আর কি মানে বুঝতেছি বিয়ের ক্ষেত্রে বলছে অনেক রকমের আছে তাই না নিতে হবে আপনারা পেয়ে গিয়েছেন আর পাশাপাশি যেটা আছে আমাদের এখানে আমি দিয়ে দিয়ে চাইলে আপনার এখান থেকে একটি স্ক্রিনশট নিতে পারেন আপনাদের দেখা যায় যে ডকুমেন্টস গুলো রেডি করার সময় আরো কিছু কোশ্চিন হয়তো রেজ করতে পারে তো এই ক্ষেত্রে চ্যাট বক্সে দিয়ে দিতে পারেন সেটা সমস্যা নাই ঠিক আছে জি 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 ঠিক আছে সো এখান থেকে আপনারা লিংক গুলো নিতে পারেন এখানে আপনারা অ্যাকটিভ থাকলে অনেকেই আছেন অভিজ্ঞ অলরেডি চলে গিয়েছেন আমাদের সাথে কনসাল্ট করে সো তারাও হেল্প করবে যারা ইনফরমেশন সো আমাদের মেইন যেটা ফোকাস যে আমরা এখানে আপনারা যেন হেল্প পেতে পারেন ইনফরমেশন গান গুলো যেন প্রপারলি পেতে পারেন সো থ্যাংক ইউ এভরি ওয়ান এতক্ষণ ধরে ধৈর্য সহকারে আমাদের সাথে থাকার জন্য আশা করি নেক্সট সেমিনারে আবার দেখা হবে